ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്കണോമിക് പോളിസി വന്നത് എന്നാണ് പിന്നെ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ട്രേഡും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണം ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോട്ട്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെയോ ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നത് ആരുടെ ക്ലാസ്സാണോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം As a part of liberalization, the measures to remove the controls on foreign capital investment attracted foreign entrepreneurs. As a result of this, the influx of capital increased worldwide. So, liberalization is the same thing. We have to relax the restrictions and relax the restrictions. That is why we have to do foreign entrepreneurs. That is why we have to do a lot of foreign entrepreneurs. We have to do a lot of foreign entrepreneurs. So, what do we have to do? This foreign capital investment. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള സംരംഭകർ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതെന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് താരിഫ് ആൻഡ് ടാക്സസ് എമങ് നേഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഈസി നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇമ്പോർട്ട് താരിഫും ടാക്സും ഒക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ട് താരിഫും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രേഡുകൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഗ്ലോബലി ദ ഹാസ് ബീൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പം നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കാർ എത്രയോ ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പണിയെടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലേബർ ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് എവിടെയും നമുക്ക് എന്തും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ കൺട്രീസ് ഹൗ ബിക്കം അവൈലബിൾ ഇൻ ഓൾ മാർക്കറ്റ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ പണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങളും എവിടെയും കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ വേൾഡ് ഹാസ് ബിക്കം എ സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ലെറ്റ് ടു ബെറ്റർ റിലേഷൻസ് എമ്മ കൺട
എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ നോക്കാതെ ഇന്ന രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലുള്ളൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്രായേലുള്ളൊരു സാധനം അങ്ങ് മീൻസ് അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും ലേബർ ആണെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ അവിടുത്തെ വേറൊരിടത്തും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ സിമ്പിളി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്കണോമിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക പോയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വലിയ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകളില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല അവിടെ ആർക്കും എവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാകും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പം കണ്ടു വിദേശ മൂലധനം അതായത് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വിദേശ രാജ്യ വിദേശ നാണ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ലേബർ ആണെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ ടുവേഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാം ഷടപടയെന്ന് പെട്ടെന്നല്ലേ നിമിഷനെ എത്ര സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിച്ചാൽ അത് അടിച്ചു തീരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം വളർന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കാരണം ഇപ്പോൾ ത്രൂ നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പണ്ടത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിച്ച് കണ്ടെയ്നർ ഷീപ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ് എക്സെട്രാ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഫാസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഹെൽപ്ഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പുകളാണെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലേബർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് സാധനങ്ങളും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്ലോബലൈസേഷനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാര്യം അവിടെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വൺ കൺട്രി ഇൻ അനദർ കൺട്രീസ് ലാൻഡ് കമ്പനി ഷെയർ ബോൺ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് എക്സെട്ര അതായത് ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോയിട്ട് മീൻസ് അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വസ് ലാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോർട്ടുകൾ അങ്ങ
എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മൂലധനം പല രീതിയിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്നുകിൽ ലാൻഡിൻ്റെ ഫോമിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഷെയർ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി അതുവഴി ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രെയ്ഡ് സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈവൺ വെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് മെനി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് കുഡ് നോട്ട് എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓയിങ് ടു ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു രാജ്യം വന്ന് അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ കമ്പനികൾ ഒക്കെ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രഥമ ദൃഷ്ടി എന്ത് നോക്കും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണോ ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അതിന് അനു സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണോ എന്നായിരിക്കുമല്ലോ അവർ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര ക്യാപിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബറോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയോ ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സച്ച് കൺട്രീസ് വെ ആർ വില്ലിംഗ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കൺട്രോൾ ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ ആസ് ടു അട്രാക്ട് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തോ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അധികാരങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോലുള്ള ഡെവ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ് റിഗാർഡ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ആർ നോൺ ആസ് നിയോ ലിബറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഒരു എക്കണോമിക് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ നിയോ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അത്ര ക്യാപിറ്റലോ ഒരു ടെക്നോളജിയോ നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറോ ഒന്നും തൊഴിലാളികളോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാം അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് കമ്പനി നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനും പുരോഗതി ഉണ്ടാവും സോ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് നിയോ ലിബറലൈസേഷൻ കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സച്ച് ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഐ എം എഫ് പ്ലേ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോളിസീസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംപ്ലി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയ്ഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കൊരു സിംഗ് ലോകം മൊത്തത്തിന് ഒരു സിംഗിൾ
കുറെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ബൈൻ ലൈൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് മിസ്സായി പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് അവർക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലാതെ ആർക്കും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എഫേർട്സ് വെയർ മേ ടു ഫൈൻഡ് വേസ് ടു ഡു എവേ വിത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് നോക്കൂ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപാരങ്ങൾ സുഗമമാ മീൻസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ജനീവയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജാനുവരി ഫസ്റ്റിനാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു സ്ഥാപക അംഗമാണ് ഒരു മെമ്പറാണ് ഒരു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എന്തോരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നറിയാമോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു ടി ഒയിൽ അംഗമായ വർഷം കേട്ടോ അതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ദീസ് എഫേർട്സ് സ്ട്രെങ്തൻ വിത്ത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഇൻ ജനീവ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ അതായത് ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള ട്രേഡ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ദർ ആർ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ മെമ്പർ നേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് മെമ്പറോ മറ്റോ ആയി ലാസ്റ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഐയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം അതായത് ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രാജ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അവർ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡുകൾ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എന്ന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും പല പല ധാരണകളും പല എഗ്രിമെൻറ്റുകളും ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ദ കൺട്രോൾസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് വെയർ റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റി മെയിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഫോംഡ് ത്രൂ ദി ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആർ ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ രൂപീകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് വന്ന എഗ്രിമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ബൈ ഫേസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അതായത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫേസ് ബൈ ഫേസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡീസ് സബ്സിഡികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ രാജ്യത്തെയും കുറയ്ക്കുക മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ലോസ് ഈ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെതേഡോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാത്രം അത് ആജീവനാന്ത കാലം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സാധനം പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാനേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള കാലം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ച
ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഡബ്ല്യൂ ടി ഒ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ടി ഒയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാക്കി ചിലവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പകുതി ഗവൺമെൻറ് ഇടും പകുതി അവരിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതേ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ വേറുള്ള രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ദോഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ സബ്സിഡി കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ ഉള്ളൊരു സാധനം ആയിരം രൂപ ഗവൺമെൻറ് ഇടും ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സാധനം വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡ് ആ ഒരു സാധനത്തിന് നടക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫേസ് ബൈ ഫേസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ലോസ് പെർമിറ്റിംഗ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് സച്ചാസ് മീഡിയ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്രാ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി കൺസിഡറേഷൻ ഗിവൻ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡബ്ല്യു ടി എയുടെ എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ ദീസ് പോളിസീസ് സ്ട്രെങ്തൻ ലിബറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വേൾഡ് ബാങ്കും ഐ എം എഫിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് യു എസിൽ വാഷിങ്ടൺ ആണ് ഈ ഐ എം എഫിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ബ്രട്ടൺ ഹുഡ് ട്വിൻസ് എന്ന ഇരട്ടകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ബ്രട്ടൺ ഹുഡ് കോൺഫറൻസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഹുഡ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും ഫോം ചെയ്തത് ഇവരുടെയും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് ബാങ്കിനെയും ഐ എം എഫിനെയും സമീപിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കൊരു നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ എം എഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ പോയി പറയും ഞങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് നൂറ് കോടി വേണം എന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേൾഡ് ബാങ്ക് നൂറ് കോടി കൊടുക്കും പക്ഷേ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി അംഗീകരിക്കണം അതായത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേൾഡ് ബാങ്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസും സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷനും എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു സെക്ടറും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ തങ്കക്കൂടങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും കേട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എപ്പോഴും ഇന്നിടുന്ന ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കേട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ കൃഷിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് ചാനലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും നല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ